Hej. I dag skal det handle om, hvordan vi får sat en kaskaderegulator op i, i Studie 5000. Og når man først har fået installeret alle korkene, som sidder i rækket, fået sat dem ordentligt op, jamen så er det, at vi kan gå i gang med at få konfigureret vores PD-regulator ind i main routine. Men før vi gør det, så kigger vi lige på, hvad er egentlig en kaskaderegulator. Det er altså den type af reguleringer, hvor vi har flere feedback loop, der slutter om hinanden. Og her er det vist med, med to loops. Et inner loop, der består af en PD-regulator, en proces, man gerne vil regulere, og så noget feedback til regulatoren. Den yderste sløjfe giver så sit punktet til den eneste sløjfe og styrer så processen herude i P2. Og her er det ligesom indikeret, at det er vores vandstand, vi arbejder på, hvor vi vil Luk en indre sløjfe omkring flow til tanken, og den ydre sløjfe styrer så niveauet i tanken. Så det, det er det her sat op her, vi skal have konfigureret i Studie 5000. Så vi skal altså have sat to pd regulatorer op, en for niveau og en for flow. Og den for niveauet giver sig sætpunktet til flow sløjfen her. Så når vi har fået konfigureret vores kort, så skal vi lige sørge for, at den her main task altså ikke skal, skal køre som et øh, kontinuerligt system. Vi skal sætte den op til at køre periodisk, og det skal vi gøre med en periodetid på, på 100 millisekunder. Og hvis vi lige glemmer det her, så, øh, så øh, kan det godt blive lidt svært at indstille regulatoren, tiderne i, i den regulator, som vi nu får sat ind, så kommer det ikke til at passe. Så, så det er ret vigtigt, at den kommer til at stå til periodisk med en periodetid på 100 millisekunder. Okay. Så skal vi have sat en pd regulator ind her. Ja, vi skal faktisk bruge to jo. Øhm, og den, vi skriver bare pd, og så henter den den blok ind. Og vi kan lige så godt øh, tage den næste med det samme. Vi laver en ny rum og putter en pd regulator ind der også. Så har vi de to blokke der. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have defineret nogle datatyper, der, der er pd-typer. Og så skal, vi have en, en, øh, så skal vi have defineret både vores, vores flow input og vores niveau input. Og så skal vi have defineret nogle, nogle, nogle outputs fra, fra regulatoren også. Og det kan vi jo passende starte med at gøre. Oprette nogle tags her. Og hvis vi skriver en, en master pd-regulator, som skal være datatypen pd, så skal vi have en slave pd, som også skal være en pd-datatype. Så skal vi have en, et eller andet niveau. Eller flowmåler. Øh, vi kan bare kalde den flow. Og den sætter vi til at skal være på det analoge input kort på kanal 0. Kan vi gøre. Og skal vi lige ned i bunden her. For at finde den. Ups, der går vi lige lidt for langt. Kommer jeg ned? Det ruller lidt rundt. Sådan der. Og vi skal have noget, noget niveau, som så passende kan pege på øh, kanal 1.
Og så skal vi have noget output fra de to regulatorer. Hvis vi har noget master output. Det skal være real. Og vi skal have noget slave output. Og det kan så fastne pege på vores en low output til pumpen. Og der kan vi bare tage kanal 0. Og det der kommer fra masteren, jamen det skal jo ligesom fødes ind i slaven, så øh, det skal ikke ud på, på nogen kanal. Nu har vi forberedt de tags, vi, vi sådan set skal bruge over i vores main routine, så kan vi gå over og få defineret den her som en master pd. Den her nede skulle være slave. Vores procesvariabel heroppe, jamen for den ydre sløjfe, kan vi se her, der var det jo niveau, som vi måler her. Så procesvariablen her var den vi kan lave træk kan man finde og smart output for den her den sætter vi så bare til at pege på en eller anden øh, datalager som er af datatypen en real og den her den sætter vi også bare til 0 den skal også sættes til 0, og den skal også have den 0 som sæt på, og så kan vi lige konfigurere slaven på, på samme vis. Hernede skulle det være flow, den er også 0, og kontrol og jamen jamen det var jo den vi satte til at hedde slave out, sådan der. Og vi gemmer lige en uh, PD master loop. Vi sætter lige 0 ind og 0 ind der. Og så kan vi gå tilbage til den der master loop. Der skal vi lige have den til at pege på den, der nu er master for den her slave uh, PD. Okay, så langt så godt. Så skal vi ind i, i uh, selve konfigura konfigurationen af, af PD regulatorerne. Uh, og der skal vi selvfølgelig huske og um, og sæt loop update time til de 100 millisekunder, som vi har sat ud i selve main task. Vi skal sætte grænsen her til 100. Det er en kaskade loop. Skal vi lige have vinket af her. Vi tager også lige den her no bias calculation, så vi ikke får problemer med det. Og det her, det var slave. Eller det var masteren, undskyld. Så den skal vi også lige have krydset af der. Alarmerne kan vi godt lade være, som de er. Men herinde i skaleringerne, der skal vi lige huske at, at sætte dem til, fra 0 til 100 på, på de fire, man kan sætte herinde. Så burde det være ok. Vi skal have gjort det samme for slaven. Konfigureringen her. Vi skal have sat update time til 100 millisekunder. Vi skal have sat, sat grænsen hernede til, til 100. No bias. Det er kaskade, og det her det er faktisk slave. Alarmerne, lad det stå. Skaleringerne skal vi lige huske. Ikke 200, men 100. Øh, der er godt gang i nullerne i dag. Sådan der. Så burde vi faktisk være klar til at, at kunne køre systemet her. Så øh, held og lykke med det.